యొక్క మోటార్ సైకిల్లో మల్టీప్లేట్ క్లచ్ మరియు స్కూటర్లో స్లిప్పర్ క్లచ్ కనిపిస్తుంది మోటార్ సైకిల్ టెక్నాలజీలో మనం మొదటి నుంచి నిరంతరంగా మార్పులు చూస్తూ వస్తున్నాం వీటి గురించే వచ్చే పన్నెండు నిమిషాల్లో మేము కొత్తగా వచ్చిన స్లిప్పర్ క్లచ్ టెక్నాలజీ గురించి వివరంగా చర్చిస్తాము స్లిప్పర్ క్లచ్ సాధారణంగా స్లిప్పర్ క్లచ్ ని హై అండ్ బైక్ లో ఉపయోగిస్తారు స్లిప్పర్ క్లచ్ ను అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ అని కూడా అంటారు ఎప్పుడైనా రైడర్ హై స్పీడ్ లో డీ యాక్సలరేట్ చేసి గేర్ ని డౌన్ షిఫ్ట్ చేస్తాడో అప్పుడు ఇంజిన్ ఆర్పిఎం తగ్గుతుంది కానీ రియర్ వీల్ ఆర్పిఎం తక్కువ కాదు ఈ కారణంతో రియర్ వీల్ ద్వారా రివర్స్ టార్క్ వస్తుంది ఈ రివర్స్ టార్క్ ఇంజన్ వరకు చేరకుండా ఉండే పని స్లిప్పర్ క్లచ్ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ బైక్ రైడర్ బైక్ ని అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసినప్పుడు వచ్చే రివర్స్ టార్క్ ను ఆపివేసే పనిని స్లిప్పర్ క్లచ్ ద్వారా చేయబడుతుంది అదేవిధంగా రైడర్ బైక్ ని హై స్పీడ్ లో టర్న్ చేసినప్పుడు ఆ స్థితిలో రైడర్ చేసే బ్రేకింగ్ మరియు గేర్ షిఫ్ట్ లో బైక్ యొక్క రోడ్ స్టెబిలిటీ స్లిప్పర్ క్లచ్ ఉండటం వలన చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది స్లిప్పర్ క్లచ్ టెక్నాలజీ వల్ల వెహికల్ కస్టమర్లకు భద్రత ఉన్న అనుభూతినిస్తుంది ఈరోజు మనం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యొక్క సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిసి ఇంటర్సెప్టర్ బైక్ గురించి సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము స్లిప్పర్ క్లచ్ మరియు దాని భాగాలు పార్ట్స్ క్లచ్ ఔటర్ కంప్లీట్ ఒకటి వాషర్ ఒకటి సెంటర్ క్లచ్ ఒకటి సీట్ జడర్ ఒకటి స్ప్రింగ్ జడర్ ఒకటి ఎక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్న డిస్క్ క్లచ్ ప్రెషర్ ప్లేట్ మూడు తక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్న డిస్క్ క్లచ్ ప్రెషర్ ప్లేట్ నాలుగు ఎక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్న డిస్క్ క్లచ్ ప్రెషర్ ప్లేట్ ఒకటి ఎక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్న క్లచ్ ప్లేట్ లేదా స్టీల్ ప్లేట్ ఐదు ప్లేట్ కంప్లీట్ క్లచ్ ప్రెషర్ ఒకటి క్లచ్ ఫుల్ పిన్ బాల్ బేరింగ్ రేడియల్ సిక్స్ నైన్ జీరో టూ ఒకటి స్ప్రింగ్ క్లచ్ మూడు ప్లేట్ స్టాపర్ ఒకటి బోల్ట్ ఫ్లాంచ్ ఎం సిక్స్ మల్టీప్లైడ్ బై థర్టీ ఫైవ్ మూడు హబ్ మౌంటింగ్ నట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్ ఒకటి ఇప్పుడు మనం స్లిప్పర్ క్లచ్ లో బిగించిన పార్ట్స్ వివరాలను చూస్తాము రండి ఇప్పుడు మనం స్లిప్పర్ క్లచ్ ను ఓపెన్ చేస్తాము ఇంకా ఈ పార్ట్స్ అనేటి గురించి వివరాలను విపులంగా తెలుసుకుందాము అన్నిటికంటే ముందు ఆయిల్ లెవెల్ ను చెక్ చేస్తాము అలాగే క్లచ్ కవర్ కింద ఆయిల్ గురించి ఒక ట్రే పెట్టండి తరువాత క్లచ్ కేబుల్ ను క్లచ్ కవర్ పైన ఉన్న క్లచ్ లీవర్ నుండి వేరు చేయండి ఇప్పుడు క్లచ్ కవర్ పైన ఉన్న అలన్ బోల్డ్ ను తీయండి క్లచ్ కవర్ లో నుండి వచ్చిన ఆయిల్ ను ఒక ట్రేలో జమ చేయండి క్లచ్ కవర్ ప్యాకింగ్ బయటికి తీయండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఈ క్లచ్ కవర్ ప్యాకింగ్ అసెంబ్లీ చేసేటప్పుడు కొత్తది పెట్టండి క్లచ్ కవర్ లో ఉన్న రాక్ అండ్ పీనియన్ ను లీవర్ తిప్పి దాని మూమెంట్ చెక్ చేయండి మీరు దీనిని చూడవచ్చు క్లచ్ అసెంబ్లీ పైన ఉన్న పిన్ ప్లేట్ క్లచ్ ప్రెషర్ లో ఫిక్స్ అయి ఉన్నది దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ స్లిప్పర్ క్లచ్ ఫుల్ టైప్ అని ఇప్పుడు మనం స్టాపర్ ప్లేట్ పై ఉన్న మూడు బోల్ట్ లను విప్పుదాం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి మూడు బోల్ట్ లను ఒక్కసారి రెండు థ్రెడ్స్ చొప్పున విప్పండి బోల్ట్స్ విప్పగానే స్టాపర్ ప్లేట్ బయటికి వస్తుంది స్టాపర్ ప్లేట్ వెనక ఉన్న మూడు స్ప్రింగ్ లను బయటికి తీయండి దీని తరువాత ప్లేట్ కంప్లీట్ క్లచ్ ప్రెజర్ ను తీయండి తరువాత పిన్ను తీయండి ఆ తరువాత ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ మరియు స్టీల్ ప్లేట్ ను ఒక్కొక్కటిగా తీయండి ఇప్పుడు అన్ని ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్లు మరియు స్టీల్ ప్లేట్లను తీసిన తరువాత స్ప్రింగ్ జడర్ రింగ్ ను తీయండి స్ప్రింగ్ జడర్ రింగ్ ను తీసే సమయంలో దీని కాన్కేవ్ పొజిషన్ ను గుర్తుంచుకోండి తరువాత జడర్ రింగ్ ను తీయండి దీని తరువాత క్లచ్ హబ్ హోల్డింగ్ పుల్లర్ ను ఉపయోగించి క్లచ్ హబ్ ను హోల్డ్ చేసి షాఫ్ట్ పై ఉన్న నట్ ను తీయండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్ నట్ అని షాఫ్ట్ పై ఉన్న రెండు వాషర్లను తీయండి వీటిలో ఒకటి ప్లెయిన్ 
మరొకటి కాన్కేవ్ షేప్ వాషర్ ఉన్నది కాన్కేవ్ వాషర్ ఉన్న వాషర్ పైన అవుట్ అని రాసి ఉన్న వైపును బయట వైపుకు పెట్టాలి క్లజ్ హబ్ ను తీయండి క్లజ్ హబ్ వెనక ఒక వాషర్ ఉంది దానిని తీయండి తరువాత క్లచ్ హౌసింగ్ ను తీయండి నీడల్ రోలర్ ను బేరింగ్ తో పాటు స్టీల్ బుష్ ను కూడా తీయండి అయితే ఈ విధంగా మనం స్లిప్పర్ క్లచ్ ను ఎలా తీయాలో చూసాము స్లిప్పర్ క్లచ్ పార్ట్స్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇప్పుడు మనం స్లిప్పర్ క్లచ్ భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా తనిఖీ చేస్తాం అన్నిటికంటే ముందు మనం క్లచ్ కవర్ ను తనిఖీ చేస్తాం క్లచ్ లీవర్ ను తిప్పుకుంటూ దానిలో ఉన్న రాక్ అండ్ పీనియన్ షాఫ్ట్ మూమెంట్ ను చెక్ చేస్తాం దీని తరువాత మనం స్ప్రింగ్ జడర్ రింగ్ ను చెక్ చేద్దాం ఈ జడర్ రింగ్ ను గుర్తించడం ఎలాగంటే దీనికి కాన్కేవ్ షేప్ ఇచ్చారు అలాగే సీట్ జడర్ రింగ్ ని తనిఖీ కూడా చేస్తాం ఇది ఈ రింగ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఫ్లాట్ మూడు ఫ్లెంచ్ బోల్ట్లను కూడా చెక్ చేస్తాము ఇప్పుడు మనం మూడు స్ప్రింగ్లను కూడా చెక్ చేస్తాము మూడు క్లచ్ స్ప్రింగ్ల హైట్ ఒకే విధంగా సమానంగా ఉండాలి మూడు క్లచ్ స్ప్రింగ్లను వర్నియర్ క్యాలిపస్తో చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది హైట్ సర్వీస్ లిమిట్ ప్రకారం ఉండాలి ప్లేట్ కంప్లీట్ క్లచ్ ప్రెషర్ ఇంకా క్లచ్ హబ్తో కలిపి వీటి స్లిప్పరీ మూమెంట్ను తనిఖీ చేస్తాము అలాగే డ్యామేజ్ ని కూడా తనిఖీ చేస్తాము అలాగే వెనక ఉన్న టార్షన్ స్ప్రింగ్ ను చెక్ చేస్తాము ఆరు స్టీల్ ప్లేట్లను చెక్ చేస్తాము స్టీల్ ప్లేట్ యొక్క టీత్ మరియు డాట్ మార్క్స్ ను చెక్ చేస్తాము అలాగే స్టీల్ ప్లేట్ యొక్క ఫ్లాట్నెస్ ను చెక్ చేస్తాము ఫ్లాట్నెస్ చెక్ చేసేటప్పుడు స్టీల్ ప్లేట్ ను సర్ఫేస్ ప్లేస్ పై పెట్టి ఫిల్లర్ గేజ్ సహాయంతో తనిఖీ చేయాలి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దీనిలో ఆరు స్టీల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక ప్లేట్ తక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్న మిగిలిన ఐదు సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ని చెక్ చేద్దాము దీనిలో మొత్తం ఆరు ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో మూడు ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్లు ఎక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్నవి ఇంకా నాలుగు ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్స్ తక్కువ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఉన్నవి ఇప్పుడు మనం వీటి మెటీరియల్ తో పాటు డ్యామేజ్ ని చెక్ చేద్దాము అదేవిధంగా వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ తో ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్స్ యొక్క మందాన్ని చెక్ చేస్తాము ఇది సర్వీస్ లిమిట్ ప్రకారం ఉండాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన వాషర్లు బేరింగ్స్ క్లచ్ ఫుల్ పిన్ ఇంకా బుష్లను తనిఖీ చేస్తాము స్లిప్పర్ క్లచ్ అసెంబ్లీ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు మనం స్లిప్పర్ క్లచ్ ను వాహనంలో ఎలా ఫిట్ చేస్తారో చూద్దాము అన్ని పార్ట్స్ ను చెక్ చేసి శుభ్రం చేయండి అన్నిటికంటే ముందుగా క్లచ్ షాఫ్ట్ పైన స్టీల్ బుష్ ను ఫిట్ చేయండి తరువాత నీడిల్ రోలర్ బేరింగ్ ను బుష్ పై ఫిట్ చేయండి దీని తరువాత క్లచ్ హౌసింగ్ మరియు క్లచ్ షాఫ్ట్ మార్కింగ్ మ్యాచ్ చేసి హౌసింగ్ ను ఫిట్ చేయండి తరువాత క్లచ్ హబ్ వెనక ఉన్న స్లాట్ లో వాషర్ ను ఫిట్ చేసి క్లచ్ హబ్ ను ఫిట్ చేయండి దీని తరువాత ఒక ప్లేన్ వాషర్ ఇంకా దానిపైన టేపర్ వాషర్ ను ఫిట్ చేయండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి టేపర్ వాషర్ పై ఏ వైపు అవుట్ అని రాసుంటుందో దాన్ని బయట వైపు పెట్టాలి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నట్ ను బిగించండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఈ నట్ యొక్క థ్రెడ్స్ రివర్స్ దిశలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రివర్స్ దిశలోనే టైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్పెషల్ టూల్ క్లచ్ హబ్ హోల్డింగ్ టూల్ సహాయంతో నట్ ను టైట్ చేయండి ఇప్పుడు ప్లేట్ సీట్ జడర్ రింగ్ ను ఫిట్ చేసి దాని మీద స్ప్రింగ్ జడర్ రింగ్ ను ఫిట్ చేస్తాము జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి స్ప్రింగ్ జడర్ రింగ్ యొక్క కాన్కేవ్ షేప్ లోపలి వైపు ఉండాలి ఇప్పుడు దానిపైన తక్కువ విడుతున్న ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ పెట్టిన తరువాత ఒక స్టీల్ ప్లేట్ పెడతారు దీని తరువాత ఎక్కువ విడుతున్న నాలుగు ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్లను ఇంకా నాలుగు స్టీల్ ప్లేట్లను ఒకటి తరువాత మరొకటి బిగించండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దీని తరువాత మనం తక్కువ వెడుతున్న ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ను పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇంకా దీనిపైన తక్కువ వెడుతు ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ను పెట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే దీని తరువాత తక్కువ వెడుతున్న ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ను క్లచ్ హౌసింగ్ పైన ఉన్న స్లాట్ లో అంటే ఆఫ్ సెట్ స్లాట్ లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది 
ఇప్పుడు క్లచ్ పుల్ పిన్ ను ఫిట్ చేసి ప్లేట్ కంప్లీట్ ప్రెషర్ ను ఫిట్ చేయండి ఇప్పుడు మూడు క్లచ్ స్ప్రింగ్ లను స్లాట్ లో ఫిట్ చేసి దానిపైన స్టాపర్ ప్లేట్ ను పెట్టండి ఇంకా మూడు బోల్ట్ లను ఒక్కసారి రెండు థ్రెడ్స్ చొప్పున సమానంగా టైట్ చేయండి ఈ విధంగా స్లిప్పర్ క్లచ్ అసెంబ్లీ ఫిట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు క్లచ్ కవర్ ను కొత్త ప్యాకింగ్ తో పాటు అలన్ బోల్ట్ తో ఫిట్ చేయాలి ఇంకా క్లచ్ కేబుల్ ను ఫిట్ చేసి దాని ప్లే ని అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇంకా క్లచ్ ఆపరేషన్ ను చెక్ చేయాలి అయితే ఈ విధంగా మనం మోటార్ సైకిల్ లో స్లిప్పర్ క్లచ్ మరియు దాని పార్ట్స్ గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాము స్లిప్పర్ క్లచ్ యొక్క పని ఇంకా ముందు వచ్చే సమస్యల గురించి తరువాత భాగంలో విస్తారంగా చర్చిస్తాము ఈ వీడియోలో చూపబడిన సర్వీస్ ప్రక్రియ కేవలం ఉదాహరణ కొరకు ఇవ్వబడింది